Le grand problème de la France aujourd'hui, c'est qu'elle n'assume pas son identité impériale. Et en n'assumant pas son identité impériale, sur son passé impérial, son histoire impériale, sa destinée impériale, eh bien, elle se retrouve en face de contradictions insolubles. Elle se retrouve dans un problème d'alignement mal pensé. Parce que finalement, il y a une solidarité entre les empires. Euh, Ce n'est pas par hasard que Mussolini, par exemple, a essayé de développer son empire romain outre-méditerranée, outre, outre vers l'Abyssinie, vers l'Éthiopie. Parce que, paradoxalement, cela veut dire qu'on dépasse le nationalisme. Ça veut dire qu'on étend son influence sur d'autres cultures, sur d'autres religions, sur d'autres races. Ça me paraît surprenant, mais le, le impérialisme n'est pas raciste. Ça ne veut pas dire qu'il ne considère pas qu'il y, qu y a des races, ça veut pas dire qu'il qu n'accepte pas l'idée de races inférieures, mais en tout cas il ne les rejette pas. Il veut plutôt les inclure, parce qu'on parle aujourd'hui de l'approche inclusive. Il les inclut dans un ensemble euh, multiracial, multiculturel. Et quelque part, le refus du multiculturalisme, c'est aussi le refus de l'impérialisme. Parmi les pays européens, il y en a énormément qui ont un, un, une histoire euh, impériale, à commencer par exemple par l'Autriche. L'Autriche qui a été le centre, jusqu'au jusqu lendemain de la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale d'ailleurs qui a été catastrophique pour toute l'idée même d'empire, puisque l'Empire ottoman, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, et même à terme l'Empire français, l'Empire anglais, ont été atteints. Donc l'idée d'empire est, est en crise depuis depuis euh, la Première Guerre mondiale. Et, euh, évidemment, ensuite, il y aura l'Empire allemand, le Reich, le Troisième Reich. Et, néanmoins, ça fait partie de l'identité européenne que, de, que, l que la notion d'impérialité. Ça vaut pour euh, le Portugal, ça vaut pour l'Espagne, ça vaut pour la France, ça vaut pour l'Angleterre, ça vaut pour les Pays-Bas. Ça vaut même peut-être pour le Danemark avec le Groenland, ça vaut pour la Belgique avec le, le Congo belge, etc. etc. Donc, euh, c'est une vocation de pacification, de civilisation, appelons ça comme on voudra, on s'en fout. Mais il y a une histoire impériale euh, qui fait que finalement, quelque part, entre la France et l'Union et la Russie, il n'y a pas de différence fondamentale au, au niveau de cette idée impériale. Et de la même façon que la France a dû se retirer d'un certain nombre de pays, comme, comme d'autres pays européens, d'ailleurs tous les pays européens ont cette histoire du retrait, mais ce retrait ne signifie pas une disparition de l'influence, et bien de la même façon, euh, l'URSS euh, est, est redevenu la Russie. Et la Russie a dû se retirer d'un certain nombre de, de, de républiques euh, qui faisaient partie de l'URSS avec parfois des retours en, en arrière, puisque on a eu l'affaire ukrainienne, l'affaire de la Crimée, et ça n'est pas terminé. La décolonisation, oui, mais il y a le néocolonialisme, etc. etc. Donc, euh, euh, l'immigration le, 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 elle-même est, est, est fonction de, de cette histoire du colonialisme. Si un pays a une histoire coloniale, il, est, il a forcément quelque part il va y avoir un, 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 un rappel au niveau de l'immigration, parce que les immigrés ils viennent des pays, de, des ex-colonies en général. Toute l'Afrique, par exemple, c'est une ancienne colonie européenne. Et donc que les Africains, et ce n'est jamais dit ça, que les Africains reviennent vers la métropole, leur métropole en quelque sorte. Ça n'a rien de surprenant, ça n'a rien de scandaleux. Mais à partir du moment où on se réduit, alors l'Union Européenne aussi est un empire, à partir du moment où on se... Donc, tout, il y a tout un possible. Alors, la gauche est anti-impériale. La gauche est anti-impériale. Pourquoi elle est anti-impériale Elle est anti-impériale parce qu'elle recherche l'unité du peuple, l'unité de la base. Et euh, quand on euh, l'Empire ne permet pas l'unité de la base. Bon. En prenant le cas d'Israël, Israël, Israël euh, n'a pas su 
a assumé une dimension impériale, ça veut dire qu'il n'a pas su englober de manière intelligente des populations non juives, à telle enseigne que euh, les socialistes d'avant de, 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 la, la, la Seconde Guerre mondiale, euh, il y avait déjà Ben Gourion à l'époque, dans le Yishou, dans hein, l'agence juive, pour euh, la Palestine, ça s'appelait à l'époque, euh, il a préféré réduire sa base électorale aux seuls juifs euh, en refusant à la limite la main d'œuvre arabe parce que ça posait problème au niveau de sa base et vous vérifiez donc euh, moi je dis c'est un point le nation alors de toute façon je dis que la droite est impérialiste et la gauche est nationaliste voilà donc la droite est, est impérialiste donc elle est à la fois elle assume sa colonisation et elle doit assumer également l'immigration elle doit également établir des relations de complicité avec le, le, le club des, des, des colonialistes, des ex-colonialistes, des, des empires, parce que c'est une mentalité, même la notion de laïcité est une, une idée impériale, puisque dans un empire où il y a une diversité, il faut bien qu'il y ait un, un, un modus vivendi collectif. Bon. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde... Alors l'intérêt de l'empire, c'est qu'il y a une géographie, et cette géographie permet de répartir les populations sans les mettre les unes sur les autres. Alors que le nationalisme, c'est une volonté d'intégration, c'est le creuser. Bon. Rappelons, en parenthèse, que les États-Unis sont également une colonie. Même si après, les choses se sont, sont devenues plus complexes. Il faut dire que les choses, quand même, elles sont. Et donc, il y a une supériorité euh, morale, philosophique, civilisationnelle de l'Europe par rapport au reste du monde. C'est évident. Qu'on qu s'en plaigne ou pas. Et donc, ce qu'il faut, et je terminerai là-dessus, il faut éviter les confusions conceptuelles, idéologiques. Le nationalisme est de gauche. Euh, Marine Le Pen est de gauche, je suis désolé de le dire. Euh, et euh, des, des gens qui sont favorables à l'Europe sont de droite. Voilà, non, pour simplifier les choses, clairement. Donc on voit bien que dans le, les élections qui a eu lieu, les présidentielles de, 19, de 2017, il y avait la gauche le péniste et la droite macronienne. La droite ouverte euh, à l'Europe, la droite ouverte au libre-échange, la droite ouverte à... Mais, mais d'un autre côté, ça... et puis d'autre côté, il y avait la gauche euh, le péniste. Alors on dit qu'ils sont de l'extrême droite, c'est une plaisanterie, ils ne sont pas du tout d'extrême droite. Donc il y a la confusion du langage, la confusion de la terminologie, qui brouille la discussion et qui fait qu'on ne sait plus de quoi on parle. Et à ce moment-là, moment les gens vont dire, bah oui, alors qu'est-ce que c'est que la gauche, qu'est-ce que c'est la droite Parce que justement, il y a déjà une confusion au niveau du langage, au niveau des positionnements. Si on disait clairement que Marine Le Pen était à gauche, tout comme... Alors, Marine Le Pen est à gauche, euh, Jean-Luc Mélenchon, par certains côtés, a un discours de droite, quand il est favorable à l'immigration, par exemple, euh, donc il y a des gens qui ont des positionnements confus, c'est clair. Bon. Et ça, ça, ça génère de la confusion dans les débats politiques français et probablement ailleurs. Euh, donc euh, il faut euh, re, re, replacer les choses. Premièrement, re, montrer qu'il y a une dialectique entre impériali, hein, impérialité et nationalisme. Impérialité, c'est la droite, nationalisme, c'est la gauche. Et même si euh, la gauche a pu avoir à une certaine époque euh, des positions ambiguës sur la guerre d'Algérie, sur les guerres coloniales. Il n'empêche que euh, si elle l'a fait, elle a épousé un discours de droite. Et je rappelle aussi que, que la politique coloniale de la France, euh, elle a déjà, elle, elle, elle date de, 1830, la, de la nouvelle politique coloniale de la France, date de 1830, euh, avec la conquête de l'Algérie qui avait été amorcé déjà chez, sous Charles X et qui a repris par, dans, les dernières, dans les derniers mois même du, du règne de Charles X et qui est poursuivi. Euh, mais euh, il y a aussi euh, la, la notion, le, le, trois, le deuxième empire, l'empire de Napoléon III. C'est aussi pourquoi l'empire, pourquoi cette notion d'empire est apparue. Ce n'est pas par hasard. Et puis ne parlons pas de, le, du premier empire. Donc le mot empire, il apparaît à deux reprises de façon majeure dans l'histoire de la France du 19e siècle. Alors on ne quand même pas se moquer du monde quand on dit que la France ne connaît pas l'empire. Bon, c'est n'importe quoi. Et 
on parle de l'empire euh, colonial français, oui, effectivement, qui a été bradé plus ou moins par De Gaulle, on, au profit d'un empire européen bon, dont on ne sait pas très bien ce qu'il va devenir, et euh, d'un nationalisme qui n'a pas beaucoup de sens, mais c'est Alors De Gaulle aussi, il faudrait se demander s'il est à gauche ou à droite. Euh, par certains côtés, on peut dire que sur pas mal de points, il est plutôt euh, à gauche, hein, le gaullisme. Donc là aussi, les gaullistes sont-ils à gauche, sont-ils à droite euh, Le Marine Le Pen est-elle à droite, à gauche Ce n'est pas des questions à laquelle on peut répondre en disant « ils se disent de droite ben, ». Cette droite qui se dit de droite, que ce soit les gaullistes ou les, les le pénistes, euh, elle n'est pas vraiment de droite. Elle est de gauche. Et c'est ce qui la rend d'ailleurs détestable, entre parenthèses, enfin, de mon point de vue en tout cas. Euh, euh, la, la, la gauche est un, un rapport avec la France qui est assez compliqué, parce que même sous la Révolution, on avait une approche impériale, qu'on le veuille ou non. On, a, on avait un très grand nombre de départements, ça n'a pas commencé avec Napoléon. Hein. Euh, C'était bien, bien avant. Il y avait la volonté de, de, de faire passer le message révolutionnaire au-delà au -delà des frontières. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire pour l'instant sur ce sujet.